بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بات کریں گے ماہ زلحج کی جمعرات کے وظیفہ کے حوالہ سے کہ جمعرات کے دن کون سا ایسا وظیفہ ہے کہ جس کے کرنے سے رب زلجلال ہر قسم کی پریشانیاں جو ہے وہ ختم فرما دیتا ہے اور ہر قسم کی مشکلات کو آسان فرما دیتا ہے اور خالقی کائنات ہر قسم کی حاجت جو ہے اس کو پورا فرما دیتا ہے یہ وظیفہ ماہ زلحج کی جمعرات کے حوالے سے انتہائی لا جواب اور با کمال وظیفہ ہے انشاءاللہ تعالی جب آپ کریں گے تو آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ کس قدر خالقی کائنات نے اپنے اس اسم گرامی کے اندر اسماء صفاتیہ میں سے جو ہے اس کے اندر کتنی طاقت رکھی ہے تو آپ اللہ رب زلجلال کے اس اسم گرامی کو جمعرات کے دن گیارہ بار اس طریقے کے ساتھ پڑھئے گا کہ ہر بار درمیان میں سورہ اخلاص شریف جو ہے اس کو پڑھیں گیارہ بار اللہ رب زلجلال کا یہ اسم گرامی ہے یا رعوفو یا رعوفو یا رعوفو گیارہ مرتبہ اللہ رب زلجلال کا یہ اسم گرامی یا رعوفو آپ نے پڑھنا ہے اور جب بھی آپ نے یا رعوفو پڑھنا ہے یا رعوفو تو ساتھ ہی آپ نے سورہ اخلاص شریف کی تلاوت کرنی ہے اور یاد رہے کہ سورہ اخلاص شریف کے ساتھ بسم اللہ شریف ضرور ملا کر جو ہے وہ تلاوت کرنی ہے یعنی اس طریقے کے ساتھ آپ پڑھیں گے یا رعوفو بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل له کفوا احد تو اس طریقے کے ساتھ آپ نے اللہ رب زلجلال کا اسم گرامی جو ہے اس کو پڑھنا ہے اور جب سورہ اخلاص شریفہ مکمل کر لیں تو پھر آپ نے یا رعوف ہو پھر سورہ اخلاص شریف پھر یا رعوف ہو اس طریقے کے ساتھ گیارہ مرتبہ اللہ رب زلجلال کا اسم گرامی ہوگا اور گیارہ مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص شریف جو ہے اس کو اترابط کر لینا ہے اور جب یہ مکمل ہو جائے مکمل طور پر گیارہ مرتبہ اللہ رب زلجلال کا اسم گرامی یا رعوف ہو اور گیارہ مرتبہ رب زلجلال کے کلام میں سے سورہ اخلاص شریف جب یہ دونوں آپ مکمل کر لیں تو اس کے بعد آپ نے اللہ رب زلجلال کا اسم گرامی یا قادر جو ہے اس کو ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے ایک سو گیارہ مرتبہ رب زلجلال کے اس اسم گرامی کو پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی حاجت کے لیے اپنے مقصد کے لیے رب زلجلال سے دعا مانگنی ہے کہ جو بھی آپ کی مشکل ہے جو بھی آپ کی پریشانی ہے اس کے لیے آپ ہاتھ اٹھا کر خالق کائنات سے دعا کریں انشاءاللہ تعالی خالق کائنات آپ کی مشکل آسان فرما دے گا اس وظیفہ کی اجازت عام ہے ہر کوئی اس وظیفہ کو کر سکتا ہے اور اس کے لیے وضو شرط نہیں ہے لیکن جو آپ آپ قرآن کریم کو کھول کر پڑھنا چاہیں تو وہ اب آپ ضرور وضو کا احتمام کریں ویسے جو زبانی اس وظیفہ کو کرنا چاہیں تو ان کے لئے وضو کی پابندی نہیں ہے اس وظیفہ کو کسی بھی وقت آپ کہیں بھی بیٹھ کر آپ پڑھ سکتے ہیں اشرتے کے جگہ پاک ہو اور آپ جو ہیں وہاں پر بیٹھ کر کریں اس وظیفہ کو انشاءاللہ تعالی خالق کائنات کے اس اسم گرامی یا روف کے اندر رب زلجلال نے اتنی تاثیر اور اتنی کمال کی طاقت رکھی ہے کہ رب زلجلال کا یہ اسم گرامی جب آپ پڑھیں گے تو خالق کائنات آپ کی مشکل بھی آسان فرما دے گا اور آپ کی پرابلم سال ہو جائے گی اور جو بھی آپ کی حاجت ہوئی جس مقصد کے لیے بھی آپ نے دعا مانگی چاہے وہ کسی کو 
کسی بھی مقصد کے لیے کسی کو محبت کی کسی کو محبت کے حوالے سے کوئی مسئلہ وغیرہ ہو تو اس کے لیے بھی آپ رب الجلال کے اسم گرامی یا روف ہو اور سورہ اخلاص کو ملا کر اس طریقے کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں ماہ ذوالحج کی جمعرات کے حوالے سے یہ انتہائی لاجواب اور باکمال وظیفہ تھا جو آپ کو بتایا گیا ہے کوشش کریں کہ دوست احباب جو پریشان ہیں ان کے ساتھ اس کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ